Nur içinde yat hakimim. Abbas efendi burada bak. Demedim mi size oğlum? Unutmaz hakimini. Toprağını mı havalandırdın Abbas? Sağ ol. Sen sağ ol hanım mafedersin. Ne yaptık ki? Vazifemiz. Abbas efendi sağ ol. O da seni çok severdi. Az kahrımızı çekmedi affedersin babam rahmetli. Hayat bu işte Şükrü. Çalış dedin boş oğlum. Sonunda iki metre kefen, iki metre kara toprak. Arkanda iyi izler bırakabilmek de önemli abi. Öyle. Ey gidi rahmetli. Oh nihayet özgürlüğüme kavuştum. Kuş gibiyim şimdi çocuklar. Çok şükür Nimet. Raşit doğru söyle. Tamamen iyileştim mi ben? Tamamen. Çok şükür Nimet. Kandırmıyorsunuz beni değil mi çocuklar? Niye kandıralım anne? Aşk olsun. Çok iyisin. Vallahi. Evet Nimet. İşte sana yeminle söylüyoruz. Cem sen nasıl görüyorsun beni evladım? Ben de çok iyi görüyorum efendim. Maşallah. Hah, bak çok rica ederim. Bana deli muamelesi yapmayın. Estağfurullah Nimet. O nasıl söz? Ha ona göre. Ben de bir anormallik görür de söylemezseniz vallahi darılırım. Bebeğim, güzelim benim. Ama canım kızım. Ah, istiyor musun bunu? <gülüyor> Buraya mı gelecekler hastaneden çıkınca ablacığım? Gelecekler, uğrayacaklar biraz. Nime torununu özlemiş. Bir aydır kadın hastanede. O kadın kulağına gitmesin ama ablacığım. Bir ay değil, bir yılda hastanede yatsa iyileşemez. Zır deli. Dur bakalım göreceğiz. Çok iyi diyorlar ama. Hadi inşallah. İnşallah Hacer. Ablacığım bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamazsan. Söyle bakalım. Bütün iş üstüme kaldı. Çocuk ev üç katlı. Leyla teyzem burada. Özge Hanım hiçbir işe elini sürmüyor sağ olsun. Zam mı istiyorsun? Fena olmaz valla. Şevket Bey'le bir konuşsanız da. Hayat pahalı görüyorsunuz. Zam üstüne zam. Dur bakalım yaparız bir şeyler. Aman zam istediğimi Abbas duymasın ablacığım. Siz yapmış olun. Satırla doğrar vallahi beni. Olur olur. Hah, geldiler aç kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ne çabuk maşallah. Sağ olsun Abbas efendi. Bir gittik ki her işi bitirmiş. Anne yorgun görünüyorsun. Çık odana dinlen biraz istersen. Ha? Öyle yapayım bari. Hadi anacığım hadi. Gir konu Hacer hadi. Su ne haber kızım? Hoş geldin demek yok mu dedeye? Dedi. Oh, oh. Aslında götürmemek lazım annemi mezarlığa. Her seferinde perişan oluyor. İstiyor ama Şevket götürmesen olmaz ki. Öyle. Şimdi yine ağzını yokladım, evini boşaltmak istemiyor. Ne inatçı kadın. Şurada koskoca yer verdik. Bizden sıkılırsa çeksin kapısını, otursun. <gülüyor> Eşyalarını da getirmek istiyor. Buraya hepsini. Galiba hepsini. Hatırası varmış. Yo, bak işte o olmaz Şevket. Dolduracak burayı da tıkış tıkış kendi evi gibi. Ne güzel kendi zevkime göre yerleştirdim. Tamam yine, hemen aksiliğe başlama. Ben de kesin bir şey söylemedim zaten, galiba dedim. Sokmam o eşyaları, bak peşin peşin söyleyeyim. <gülüyor> Verirsiniz be eskiciye. Tamam konuşuruz sonra. Ha, Cemler geldi, Hacer aç. Hı hı. Çıkmış mı Nimet Hanım klinikten? Çıkmış çıkmış, onlar da geldi. Yapma be, hı hı. ne durumda acaba? İyiymiş iyiymiş, telaşlanma. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Geçmiş olsun Nimetciğim, hoş geldin, buyurun. Hoş bulduk canım. Geçmiş olsun efendim. Size de geçmiş olsun Raşit Bey. Çok şükür Şevketciğim, çok şükür. Bugünleri de gördük. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Nasıl buldun beni Mine? Fıstık gibisin maşallah. Duydun mu Nimet? Sahi mi? Vallahi sana yeminle. Biz de öyle söylüyoruz, inandıramıyoruz. Aa. <gülüyor> Su yavrum, senin için geldim. Özledin mi beni? Gel anneannene bakayım. <gülüyor> Su hadi kızım. Aa. Aa. Niye bu böyle davranıyor? 
Kız yoksa anneannen deli diye korkuttunuz mu çocuğu? Olur mu öyle şey anne? Olur mu Nimet? Karışma sen. Sana sormuyorum. Allah aşkına siz söyleyin Şevket Bey. Ben de bir anormallik görüyor musunuz? Yo, estağfurullah. Ne anormali Nimet Hanım? Söyle bir sayıda. 23. Onu işaretledim. Bir sayıda. 33 olsun hadi. Bu hafta 5 de otursak yeter. Ya bu nasıl şey? Çayımızı da kendimiz koyuyoruz. Sen ne işin var mesai saatinde mezarlıkta be adam? Söyleseniz ben verirdim Ergun Bey. Olmaz kızım. Herkesin bir işi var. Anlatamıyoruz ki dangala. Hatırlamış gitmiş Ergun Bey. Ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Saygı duyuyor adam. Bırak kızım ne saygısı. Patronlara yağcılık. Oo sayısal mı oynuyorsunuz yine kanar ya? Ne yapalım başka umut kalmadı Ergun Bey. Valla biz bir hesap yaptık. Bu kışta evlenemiyoruz Ergun Bey. Şükrü Bey gelince bir konuşsanız da Ergun Bey. Biraz parasal destek yapsalar bize. Konuşayım da kızım. Sanman vereceklerini. Siz de biraz ucuzuna bakın. Her şeyi en ucuzundan hesaplıyoruz Ergun Bey. Bizi düşünen var mı Kanarya? Baksana biri Triplex Villa aldı oturdu. Öbür oğlunu araba alma peşinde. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O efendim maşallah. E, kusurumuza bakmayın biz gelemedik. Ne kusur Ergun? Acınız tazelendi. Üzülünüz tabii efendim. Olsun yanınızda olmak isterdik. Üzüldük tabii Ergun. Üzülmez mi insan? Bak bu yıl şıp diye geçmiş. Oho kıyamam size. Aferin Abbas. Çok takdir ettim seni. Öpeceğim. Ne hayırlı adamsın sen. Vazifemiz müdürüm affedersin. Ne kelime. Yalnız bırakma diyorsun. Sağ olsun. Aferin. Hadi fırla Şükrü Bey'in kahvesini yap. Bak. Ha sordun mu Ali Bey ne içecek? Buyur babam. Ben bir kola içerim Abbas amca. Ah duydun mu? Bol buzlu tıraş limon. E, buyurun efendim. Arayan var mı Demet? Nakliyat şirketinden aradılar Şükrü Bey. Telefon bekliyorlar sizden. Hemen bağla kızım. Yok yok. Şu kahvemi içeyim sonra. Kahveden sonra. Duydun mu kızım? Duydum Ergun Bey. Siz de bizim işi unutmayın. Tamam evladım aklımda konuşacağım. Felaket yani. Ne fırıldak adam. Ne yapıyoruz araba şimdi efendim? Karar verdiniz mi? Bir araba bulduk ama. Babam pahalı diyor Ergun amca. Pahalı oğlum. İster efendim bir araba artık ister. Maşallah üniversitede bitiyor. Benim de var bankada biraz birikmiş param. Tamam efendim o zaman. Hadi ya. Onun parası nereden oluyor Ergun? Dedesi evi satınca vermişti biraz rahmetli. Bizden aldığı harçlıklar. O da bir şey efendim. Biriktirmiş ya maşallah. Ha, belki sırası değil ama Şükrü Bey. Üstümde kalmasın. Bunlar nikahtan önce borç istiyorlar biraz. Vereceğiz Ergun. Borç değil konuştuk abimle. Birkaç güne kadar. Söyle. Allah razı olsun efendim. Bulunmaz patronlarsınız vallahi. <gülüyor> ne sevinecekler şimdi. Laf aramızda hiç hesaplarını bilmiyorlar ama. Nerede pahalı şey var onun peşindeler. Şimdi gençler böyle Ergun. Olmaz ama efendim. Bizim canımız yok mu? Biz de güçlülerle evlendik. Şu bizim araba işini konuşsak Ergun amca. Konuşalım efendim. Ne diyorsun Şükrü Bey? Hakkı. Birkaç yıl sonra bu şirkette ona yön çek artık. Hem de bilgi saraylarla. <gülüyor> bilgi sayar Ergun amca. <gülüyor> ee, özür dilerim. Ben ne dedim? Bilgi saray dedi Nergun. Ha. Ha geldin mi Abbas? Geldik mi durum affedersin. Bakma için öyle. Kahvenin köpüğünü kaçıracaksın. Hadi geç geç. Tövbe. Sana o Hüseyin'le böyle şeyler konuşmayacaksın demedim mi ben hayırsız? Vallahi billahi ben bir şey konuşmadım amca. Al. Yemin etme patlatırım. <gülüyor> Konuşmamış. Halis nereden biliyor? Ayşe'yi istemeye gelecekmiş. Kendi uydurmuş amca yalan. Al. Sen de gözümün içine baka baka yalan söyleme. Sekiz kere sekiz. Sekiz kere sekiz. Seksen sekiz amca. Tüh. Dengalak. Nereye gitti yine bu çocuk? Direğin peşinde amca. İş arıyorlar. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum amca. Her dakika asılıyor kıza. Burda bakır demir eski alırım eskici. Aa, amca Hüseyin abi geliyor. Çağır şunu. Hüseyin abi. Gelir misin biraz? Hayır ola tertibim ne var? Amcam çağırıyor. Amcan mı? Allah Allah. Gel bakayım Hüseyin efendi gel. Konuşacağız seninle. Gelelim bakalım. Buyur usta Memlet. 
Estağfurullah da neler duyuyorum Hüseyin Efendi? Ne duydun yine ustam söyle. Buna bizim Ayşe talibim. İstemeye geleceğim amcamdan Allah'ın izniyle demişsin. Buna tövbe yalan valla kucuk bir yalan hem de. Niye böyle laflar çıkarıyorsunuz siz de tertemim? Ayıp değil mi? <gülüyor> Bak nasıl mahcup ettiniz şimdi ustama beni. Sen mi uyduruyorsun yoksa Dumkov? Ah! Vallahi billahi benim bir şeyden haberim yok amca. Allah yazdıysa bozsun. Senin rızan olmadan nasıl yaparım öyle şey ustam? Aa amca geldiler. Merhaba. Merhaba. Nereden böyle tertibim soluk soluğa kalmışsın? Dileğe iş arıyoruz Hüseyin amca. E ee, buldunuz mu bari? Yok Hüseyin abi nerede? Gazete ilanlarına bakıp gidiyoruz. Verdikleri para para değil. İş desen iş değil. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Ben izin vermem zaten öyle yerlerde çalışmasına. Vay! Sana ne oluyor? Vermem baba. Ne olur burada bizimle beraber çalışsa. Ha ne güzel olur. <gülüyor> Telefonlara falan bakar. Sevap be ustam. Dilek ister misin kızım? İsterim tabii Davut Usta. Niye istemeyeyim? Tanıdık yer çalışmaya ihtiyacım var. Biliyorsunuz annem hasta yatıyor evde. Duydun mu baba? İhtiyacım var diyor. Oldu bu iş tertibim oldu. Pırlanta kalplidir senin baban. <gülüyor> tertibim devamlı kıza asılırsa ne olacak amca? Ha? Ne dedin? Patlatırım oh. ben seni. Oh, patlat baba. Kız kaç adi. <gülüyor> Döndür koşum. Vatandaş yesin ucuz ucuz ıspanağını. Bizde gerek yok. Anlaştık. Tamam. Prens, rahat ol yavru. İş konuşuyoruz burada. Kız Yıldız biz geldik. Geldiniz mi? Anlamadım. Kim kim geldiniz ablacığım? Kız Yavuz öyle katil gibi bakma yüzüme. Kim olacak? Serpil'le senin tak tak Sedat. Getirene kadar göbeğim çatladı zaten. Gelsinler bakalım. Kız yüzün gözsün biraz. Korkudan altlarına yapıyor zavallılar. Serpil! Gelin anam bekliyor. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk Yavuz Bey. E, hiç yüzümüz yok ama. Ah canım! Bu da buradaymış canım. Ah özlemişim. Sedat ne duruyorsun? Geldin abi birader. Geldim Selim abicim. Ellerini ayaklarına kapanmaya geldim. Affet kardeşini. Sana yardım ettim. Bir daha olmayacak. <gülüyor> tamam birader tamam. Olmasın. Kız Serpil oldu bu iş vallahi oldu. <gülüyor> oldu canım. Allah razı olsun senden. Yavuz kız. Hadi bize birer gaza söyle de kutlayalım. <gülüyor> Hı. Banu. Öp bakayım öğretmenin elini. Hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Çok yaşa. Ya haşlık vereyim çocuklara. Ne haşlığı Cenap Bey? Zahmet etme Allah aşkına. Aa, zahmet olur mu Cafer'cim? Çikolata falan getiremedim zaten. Ha. Al canım içi. Seher miydi senin adın? Yeşim. Ah, tabii Yeşim. Ah, nasıl unuttum hay Allah. Senin okuduğun <gülüyor> kitabı ben okusam kendi adım bile unuturum valla. Al bakayım yavrum şunu sen de. Adı Banu amcası. Oo, Al bakayım yuma. Al. Ne yaptın Cenap Bey? Çok o çok. Aa, sen karışma. Ben veriyorum. Hadi bakayım. Hadi. Ailece öptüm yanaklarınızdan. Hadi bakayım. Hadi. Sen de ütüm yapıyordun Sıtkı Bey. Birkaç gömlek. Akşama çıkacağız da Cenap abiyle. Ya lazım. Özlemiştir İstanbul'u Cenap Bey. Özlemişim Cafer. Hadi. Hadi bakalım. Cenap Bey amcanızın çok işi var. Meşgul etmeyelim. Bay bay. Sıtkı kapıyı açıver. Sen böyle ütü mütü olunca zahmet etme Sıtkı Bey. Ver bizi. Sağ ol Cafer'cim. Ara sıra ricamız olur. Estağfurullah efendim. Ne ricası? Vazifemiz. İyi günler. İyi günler. <gülüyor> Uçar kızım o paralar. Allah korusun. Verin bana. Çok büyük para bunlar. Dedene bozdururuz. Hadi bakayım.
Esmer vefasız çıktı ibrikçi bakmıyor buraya Geldiğinden haberi yoktur Cenab-ı abi bakmaz mı? Öyle mi dersin? Sana geldim İstanbul aa aç perdeni Çoktan geldim Esmer Ne yapacağız bu para işini? Bilmem ki Cenab-ı abi ben de sana güvenmiştim Olmaz ya bu ne sorumsuzluk ya Bendeki para sabicimin iki ay kirasına yeter Hadi biraz da Halil'e verelim Bitti Çalışmamız lazım Bir şeyler yapmalıyız Bir şeyler yapacağız Cenab-ı abi Ayla Hanım da şimşeklerini üstüme çekmişim bak Yüzüme bile bakmıyor kadın İşte o ferah Cenab-ı abi Zaten iki protestoyu üst üste aldık Eyvah Üçüncü de bizi evden çıkarabilirler Yazıklar olsun, tıh, yazıklar olsun emeklerime. İnsan şu memleketin vatandaşıyım demeye utanıyor artık be. Ne oldu Muhabbak Bey? Daha ne olsun be efendi, daha ne olsun? Hakim bizim dosyayı usulden reddetti. Yapma be, kaybettin o zaman davayı. Kaybettik tabi be efendi. Gerçi temiz yolu açık ama hangi birine yanayım? Otuz yıllık MMM mi? Kime inanacaksınız bu memlekette? Adalet buysa... Oh. Ay. Ne oldu oh. Muvaffak Bey? Fenalaştın mı? Oh. Sevim! Muvaffak Bey mahkemeyi kaybetmiş... ...merdivenlere oh. yoldu. Muvaffak Bey neyiniz var? Oh. Fenalaştınız oh. mı Muvaffak Bey? Oh. Cafer koş! Telaş etmeyin beyefendi. Olur bana böyle sık sık ha. Sinirlendim de Nefes alamıyorum Eyvah eyvah Adamcağız gidiyor Cafer Buyurun Tut çabuk fenalaştı Fenalaştı mı Kızıl'a götürün hemen Kızıl'a geliyorum hemen Bizim bir Fazıl amca vardı Benzetmek gibi olmasın aynen Ağzını hayra aç be baykuş Şurama bir abi Ölüyor mu yoksa Doğru Türkan Hanım'a geliyor Ay, ay ben böyle davandım da Of Buyurun Sağ ol gülüm. Bu sabah Banu'nun öğretmeniyle konuştum Türkan hmm, abla Ne diyor Okumasından çok memnunmuş Aferin Sayenizde <gülüyor> Acil çalışı bu kim acaba Büyük hanım olabilir yine Aç bakalım <gülüyor> Yardım et gül Aa, oh. Ne oldu? Oh. Kızım bırak Ay. şimdi soru sormayı da yatıralım oh. şunu. Ah. Efendim yeni kiracıların ah. babası. Geçmiş olsun gelin şöyle. Ah. Saygılar sunarım hanımefendi. Bugün duruşması vardı da efendim. Dava aleyhine sonuçlanmış. Merdivenler de çöktü. Ah. Vah canım vah. Haya davanın da adaletinin de. Sakin olun biraz beyefendi konuşmayın. Ah. Nasıl sakin olabilirim hanımefendi? Şu devlete 30 yıl bir fiil hizmet etmişim şerefimle. Muvaffak Bey ne oldu öldü mü? Keşke ölseydim de şu günleri görmeseydim. Yetiştirdiğim öğrencilerimin arasında bakanlar var hanımefendi. Milletvekilleri. Lanet olsun. Birinci dereceden bir maaşı çok gördüler bana. Yıllardır dava açtım sonuç alamıyorum. Vah canım vah. Adamcağız dertli. Benim derdim devletle evladım lanet olsun Söyle söyle açılırsın Ne yapıyorsunuz Cemil Bey tahtik etmeyin adamı Sakin olun efendim lütfen Konuşmayın böyle devlet aleyhinde ulu orta Dili ihbar eder hepimiz yanarız vallahi Esin Kimseden korkum yok Lanet olsun Ne demiş Ziya Paşa hanımefendi Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez Bağran yerine dürrü güher yağsa sebadan ne güzel demiş Bahsızın bağına bir tanesi düşmez Gökten yağmur yerine mücevher yağsa Tebrik ederim hanımefendi Oynayıp durma şunu oğlum İzliyoruz Baba Verdin mi kararını Ne kararı oğlum Araba baba He. Ne düşünüyorsun Şimdi hiçbir şey düşünemiyorum oğlum Konuşuruz Araba araba diye yiyorsun değil mi adamı hızır Başka konu yok 
Aydın sen de toparlanır mısın biraz bak annem rahatsız oluyor. Tabii canım özür dilerim efendim. Keyfine bak Aydıncım. ben böyle bir şey söylemedim. Şükrücüm sıkılma. Teşekkür ederim canım sıkılmıyorum. Baba biz bugün Aydın'la karar verdik. E bulup çıkıyorsunuz. Evet nereden bildin? E bozuk plak gibi hep aynı şeyler kızım. <gülüyor> Oturun oturduğunuz yerde. Sen ne diyorsun anne? Ben de aynı şeyi söylüyorum kızım. Kapatın şu konuyu. Duydun mu Aydın? Benim bir şikayetim yok Bilge. Durup durup sen açıyorsun bu konuyu. Hı. Baba. Şunu bir konuşalım. Bak yine araba. Konuşalım oğlum konuşalım. Görüyor musun baba? Herkes kendi aleminde. 